தல்ல அஜித்தை பற்றி புகழ்ந்து தள்ளிய ஆர்யா உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க தொழில் வேறு தனிப்பட்ட வாழ்க்கை வேறு என்பதில் தெளிவாக இருப்பவர் தான் தல அஜித்குமார் கடந்த சில வருடங்களாக இப்படி ஒரு கொள்கையை அவர் வைத்திருப்பதால் சினிமா சார்ந்தவர்களிடமும் அதிக நெருக்கத்தை காட்டாமல் தள்ளியே இருக்கின்றார் ஆனால் தல அஜித் சில நடிகர்கள் மீது அன்பு செலுத்துவது வழக்கமான ஒன்று அந்த லிஸ்டில் இடம் பிடித்தவர் தான் ஆர்யா ஆர்யா என்ன சொன்னாலும் தல அஜித் தட்டமாட்டார் என்கின்ற அளவிற்கு அஜித் ஆர்யா நட்பு படு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதாக சொல்லிட்டு வராங்க இவர் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு விஷ்ணுவர்தன் இயக்கத்துல அறிந்தும் அறியாமலும் என்று திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமா உலகிற்கு அறிமுகமானவர் பிரபல நடிகர் ஆர்யா இயக்குனர் விஷ்ணுவர்தன் இயக்கத்துல வெளியான அறிந்தும் அறியாமலும் திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார் தமிழில் பல படங்களில் நடித்துள்ள இவருக்கு திரையுலகில் மிகப்பெரிய திருப்பு முனையை ஏற்படுத்திய திரைப்படம் என்றால் இயக்குனர் பாலா இயக்கத்துல ஆர்யா நடித்த நான் கடவுள் திரைப்படம் என்று கூட சொல்லலாம் இதனைத் தொடர்ந்து ஒரு கல்லூரியின் கதை பட்டியல் மதுராசப்பட்டினம் பாஸ் என்கின்ற பாஸ்கரன் வேட்டை ராஜாராணி இரண்டாம் உலகம் கஜினிகாந்த் என பல படங்கள்ல நடித்திருக்காரு சமீபத்துல ஆர்யா கொடுத்துள்ள பேட்டியில் நடிகர் அஜித்தின் பிரியாணியை சாப்பிட்டீர்களா எப்படி இருந்தது என்று கேட்டிருக்காங்க அதற்கு ஆர்யா நான் சாப்பிட்டேன் ஆனா மத்தவங்க சொல்கின்ற அளவிற்கெல்லாம் இல்லை சுமாரா தான் இருந்தது எங்க அம்மா இன்னும் சூப்பரா பிரியாணி பண்ணுவாங்க என்று சொல்லியிருக்காராம் அஜித் சூர்யா நடிக்க இருந்த படம் தமிழ் சினிமாவில் உச்சத்தில் தனிக்கட்ட ராஜாவாக இருக்கும் நடிகர் தான் தல அஜித் குமார் மற்றும் பெரிய மார்க்கெட் கொண்ட நடிகர் என்றால் சூர்யா இவர்கள் இருவரும் இரண்டாயிரம் வருடம் வரை காதல் நாயகர்களாக சாக்லேட் பாயாகவே தான் வளம் வந்தாங்க நடிகர் அஜித் தீனா படத்திற்கு பிறகு தன்னை ஒரு முழு நேர ஆக்ஷன் ஹீரோவாக மாற்றிக்கொண்டார் அந்த வகையில் லிங்குசாமி இயக்கிய ஆனந்தம் என்ற படத்தில் அப்பாஸ் கதாபாத்திரத்தில் முதலில் நடிக்க அஜித் சூர்யாவிடம் தான் பேச்சுவார்த்தை நடந்தப்பட்டதாம் ஆனால் அவர்கள் தவிர்த்து விடவே கடைசியாக அந்த கதாபாத்திரத்தில் அப்பாஸ் நடித்திருந்தாராம் இந்த படம் பட்டி தொட்டி எங்கும் சூப்பர் ஹிட் ஆனது குடும்பங்கள் கொண்டாடும் படமாக இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் நடிகை ஸ்னேகா நடிப்புல வெள்ளித்திரையில் முதலில் ரிலீஸ் ஆன படமும் இதுதான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தனுஷ் பட டைட்டில் பிரச்சனை நடிகர் திலகத்தின் மகாபாரத கர்ணன் திரைப்பட பெயரை மீண்டும் பயன்படுத்துவது சரியில்லை அதுவும் தங்களின் தயாரிப்பில் என்பது மிகவும் வருத்தம் தான் ஏற்கனவே நடிகர் தனுஷ் திருவிளையாடல் உத்தமபுத்திரன் என்ற பழைய சிவாஜி படங்களை கொடுத்து வைத்திருக்காரு தற்போது மீண்டும் கர்ணன் என்று வைத்து காயப்படுத்துகிறார் இதை தவிர்த்து வேறு பெயரில் ஏதாவது இணைத்து வெளியிட்டால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்றாங்க இது என்னுடைய கோரிக்கை மட்டுமில்ல நடிகர் திலகம் ரசிகர்களின் ஏகோபித்த கோரிக்கை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன் என்று சிவாஜி ரசிகர் மன்றம் சார்பில் இருந்து தயாரிப்பாளர் தானவிற்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கு தற்போது ஆரம்பிக்கும் புதிய படங்களுக்கும் பழைய வெற்றி பெற்ற படங்களின் தலைப்புகள் வைக்கப்படுவது வாடிக்கையாக இருக்கிறது அந்த வகையில் தனுஷ் மாரி செல்வராஜ் இயக்கும் புதிய படத்திற்கு கர்ணன் என்று பெயர் சூடப்பட்டிருக்கு ஆனால் இப்போது அந்த பெயரை வைக்க கூடாது என்று சிவாஜி ரசிகர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்காங்க இது போல புது படங்களுக்கு பழைய படத்தின் பெயரை வைக்கும் போது இணையதளங்களில் பழைய படத்தின் தகவல் எதுவும் வராமல் புது படத்தினை பற்றி விவரங்களை வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது